euh, je commence aujourd'hui la, la régie en direct. Voilà. Parce que les filles euh, sont occupées et elles ont marre en fait. Voilà. Bonjour tout le monde. Ça va, ça va mieux. Ça va mieux. Merci. Béatrice. Coucou. <rire> bon, on va y aller. Alors, je suis seul ce matin. Euh, donc, euh, j'ai euh, fait des tests hier soir. Voilà, on va voir si ça marche. Euh, je vous rappelle. Je vous rappelle qu'on a un quart d'heure de cardio. Donc, euh, j'ai pris de l'eau. Un quart d'heure de bar. Donc, j'ai la chaise. Et après, on va au sol pour euh, le pilate. Et j'ai un, une serviette. Et un coussin, d'accord Allez, on va y aller tout doucement. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que je le filme directement. Qui c'est qui est là Allez, on y va. 9h. Ouais, c'est un, un peu tôt. Comment j'enlève tous ces trucs-là, moi tous les, tous les commentaires. Vous aimez bien que je fasse ça à l'écran Allez, on y va. Donc, je fais la régie, je fais tout. Je vais mieux. La principale, c'est que j'aille mieux, vous savez, les enfants. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je me vois, au moins je sais que vous me voyez. Allez, on met les, euh, les orteils et les genoux dans les diagonales. Ne tendez pas les jambes à fond. Et engagez bien le centre. Donc on rentre le ventre. On tient le périnée. J'ai dit périnée. Vous l'avez On va le ralentir tout doucement pour inspirer. Et souffler, relâcher. Encore. Inspire vers le haut. Souffle, relâche. Toujours avec le nez. Euh, avec la bouche, pardon. Il n'y a pas assez de débit avec le nez. Voilà. Allez, on reprend. Alors, essayez de trouver votre ratio déjà. Par exemple, je vais inspirer sur deux petits pas comme ça. Inspire, inspire et je souffle deux fois. Inspire, inspire, souffle, souffle. Si vous n'êtes pas essoufflé, peut-être qu'on peut faire inspire deux fois et souffle trois fois. Mais ça, vous de voir, c'est compliqué peut-être avec des musiques très carrées. Allez, on va sur les côtés. Les enfants, je me suis reposé, je suis un petit peu sorti. Voilà. Euh, J'avais beaucoup de fatigue en fait, énormément de fatigue, parce que j'ai tenu sans arrêt, sans arrêt, et là, de savoir qu'il y a une suite qui arrive, et eh ben, je me suis relâché en fait. Donc il faut, euh, voilà, il faut un autre fonctionnement, il faut évidemment que j'ai euh, du temps pour me reposer en fin de semaine, ben, comme tout le monde. Hein. Allez, tournez euh, vers l'arrière, serrez sur l'avant-plate, et entre les avant-plates, toujours les épaules basses, attention à ça. Hein. Allez, on déplie le bras. Vous voulez que je mette un peu plus fort Ok. Allez. On essaie les deux bras, mais devant. Sans resserrer, attention à ça. Hein. Voilà, gardez le pincement entre les deux plates. Continuez à plier les jambes. Genoux vers l'extérieur. Et les deux bras en haut. Allez. Toujours en avant les bras, vous voyez Pour le placement des épaules. Vous voyez, si vous avez un problème, faites les bras en bas. D'accord S'il y a des petits pas dans les épaules. Allez, on relâche. Un pas chaque côté. Faites tous dans les bras. Genoux en tenant les diagonales. Et les pieds aussi. Allez, rajoutez les bras. Serrez bien sur les hommes en place. Serre. Respiration avec la bouche. Et vous, vous êtes reposé, vous êtes comment Parce que vous savez qu'à Paris, avec ce temps bizarre, froid et gris, on n'a pas envie. Normalement, le cardio, ça sert à ça, vous voyez Ça sert à, à créer des endorphines, à se foriser. Donc, on va voir comment on est au bout d'un quart d'heure. Ah. Allez, on rajoute quelque chose. On rajoute le sur la fesse. Tenez bien le ventre. Les épaules basses, la poitrine ouverte. Ça me fait tout bizarre de me voir. Je me vois qui bouge, je suis impressionné. Je me corrige. Mais enfin, tant que je me vois, c'est que vous me voyez là. Voilà. Donc là, vous voyez, par rapport à midi, vous avez un rythme qui est un peu plus lent. Vous avez tous les pas au sol. Et ce que je vais vous proposer à partir de midi, c'est de choisir entre. Des pas au sol, sans impact, et des pas avec impact. Voilà, sur le même pas, on aura deux versions. Parce que vous êtes beaucoup à me dire, je peux 
peux pas le faire à la maison parce que ça fait du bruit. Et puis il y a plein de gens qui sont aussi en extérieur, dans une maison euh, de châtelain. Voilà, donc il faut adapter pour tout le monde. Ça va vous commencer à respirer facilement. On peut transférer ça en genoux, transformer. Allez, genoux devant. Alors, trouvez votre posture. Enlevez les bras. Vous voyez, les genoux sont un peu dans les diagonales. Voilà. Et vous avez toujours le pied de, de terre qui est orienté avec le genou de terre. Ça, c'est très important. Allez, on rajoute des bras. On en quatre. Ça va de rythme. On sort combien de jours On est lundi, ben dans une semaine, c'est le début du test du déconfinement. Ça va être quelque chose des enfants. Ben oui, distance sociale, transport en commun, personne n'y croit. Ben moi, j'y crois pas du tout. Bon, en tout cas, je voulais vous dire qu'en haut de ma page, je vous ai affiché une publication pour vous avertir et vous informer sur la suite de ce programme. Donc allez la voir. Il n'y a pas beaucoup de différence parce que j'ai voulu rester là, pas aller sur, euh, sur des choses privées avec quelques-uns. Donc je reste là et la grande différence en gros, mais vous allez le lire, même ceux qui sont sur YouTube après, c'est que le cours, le programme bénévole, il passe à 1 euro. Voilà, 1 euro le cours. Donc c'est plus compliqué que ça dans les détails. Si vous voulez, ça peut revenir à moins d'un euro si vous voulez, vous verrez. En tout cas, je l'ai épinglé en haut de la page, vous pouvez le voir sur Facebook. Et sur YouTube, pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai mis un résumé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Vous le trouverez aussi dans mes infos. Allez, la page à côté. On s'amuse là. J'ai mis des chaussures, vous avez remarqué vous savez pourquoi j'ai mis des chaussures Parce que je commence à avoir des petites douleurs. J'ai une douleur derrière la jambe et je crois que c'est un muscle qui est un petit peu froissé. Donc j'ai pas envie de me déchirer. Voilà. Donc je me suis dit, je vais amortir, même si je ne saute pas. On y va, on fait deux pas. Deux pas et on revient sur deux pas. Toujours en pliant à chaque fois. Donc pensez que c'est comme un petit squat, mais léger. Hein. Voilà, petit, petit, genou dans la diagonale. Ouais. Et attention, les bras, ce n'est pas, pas lancé. Voilà. Je serre en salle de mon place, je baisse les épaules. C'est le placement des épaules. Et après, je bouge les bras. Rappelez-vous, dans le pilate, l'important, c'est de bouger un segment en stabilisant les autres. Donc, le ventre est tenu, le périnée. Les épaules sont basses. Et après, je bouge les bras. Donc ça donne pas des trucs comme ça, hein. c'est pas lesquels de possession. Hein. Alors, là on va rester et on fait deux talons. Et on revient. Deux. Et deux talons. Donc un double pas. Et deux talons fesses. Un double pas. Et deux talons fesses. Ça va, ça on continue Déjà c'est assez dur pour un hein, lundi matin. D'accord. Je parle pas parce que. Je risque de me manger mes pieds là. Ouh Encore ah. Merci pour tous vos messages voilà, que j'ai eu depuis que je me suis reposé. Je pense que vous avez senti <rire> que j'étais euh, fatigué. Ah. Moi aussi. Hein. En fait. J'ai eu une fatigue d'un coup et je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui arrive J'ai dit, si tu ne te reposes pas, si tu ne le dis pas qu'il faut que tu prennes du repos, tu vas arrêter tout. Parce que tu ne pourras plus faire quoi que ce soit. Donc j'ai bien fait. Hein. J'ai pris mon big ouais. Allez, c'est le dernier. Maintenant, on fait des genoux. On en fait 8. Allez, encore. 4, 3, 2, et là on fait des step touch, reste là. Step touch c'est pas tout le chat. La sauté. 8. Allez encore. Et step touch. Ça va ça On passe de 8 à 4. Allez, on y va. Allez. 1, 
2, 3 et 4 step touch. Et 4 à gauche. Vous pouvez mettre un petit peu d'énergie dans les bras si vous voulez. Hein. Ça accélère le cœur. Encore 4. Je suis content de me voir. Yeah, bah C'est ça en fait. Je suis en rouge, là je vois une petite tâche rouge. On dirait la fourmi de Zouk. On en fait deux. Deux. Et deux step touch. Je vous promets qu'on n'en fera pas un. Sinon je vais encore me manger les pieds. Ouais. Encore deux. Allez, énergie. Alors vous savez que c'est fait à la carte ou au menu. Hein. Vous êtes beaucoup à faire. 15 minutes là. Pas la suivante. Et après vous restez. Vous faites à un autre tour. Faites comme vous voulez. Ça dépend de votre disponibilité. Si vous avez rendez-vous avec Emmanuel et Brigitte, à la limite, vous pouvez le quitter. Alors, pied droit. Et devant. Et derrière. Et devant. On va accélérer. On va. 1, 2, 3 et 4. Voilà, amusez-vous. Devant. Penche. C'est un Charleston, un Charleston. On a jamais mon papy. Allez, de l'autre côté. Wouh oui. Bon, vous savez qu'on fait de l'autre côté Vous voulez le faire lentement Oui, oui, oui. Ok, pied gauche. On y va. Et là. Et derrière. Et devant. Et on l'accélère. Allez. Les enfants, il y a des gens qui sont réveillés dans la maison, je les entends. Des voleurs. Ok, allez, vous relâchez. C'est hors de question que je fasse un coup de soprane. Je suis bariton. Non, pas le tôt ça. Ok, allez, on marche. On fait un but. Écarte. Et serre. Donc écarte, écarte, serre et serre. Allez. Amusez-vous. Pour aller, pour transitionner de l'autre côté, on va faire ce fameux double pas. Double pas et deux simples. Voilà. Et on marche à gauche. Et on va reprendre les V au ralenti. À gauche. Écarte. Écarte. Resserre. Resserre. Dernière fois lent. Vous êtes prêts pour accélérer. Wouh Allez encore, 4, 3, 2, dernière fois, double pas de step touch, allez à gauche. Ouais, et là vous relâchez. Ok, les genoux dans les diagonales, les pieds aussi. Restez bien ouverts là. Ok, défi par l'avant. Attention à ça, hein. on ne colle pas le bras sur la tête. Je vous montre de profil. C'est vraiment le placement en mouvement du pilate. Dans la diagonale avant, je baisse l'épaule pour monter le bras. Ok, restez là. Serre. Serrez les coudes. Voilà. Allez, on plie. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Pas de dos rond. Serrez entre les deux mains plates. Gardez les coudes vraiment bas. Mettez-les vers le ventre. Encore. Et... N'oubliez pas, dès que vous ajoutez les bras, on se souffle plus vite parce que le rythme cardiaque augmente. Donc prenez le temps de souffler à fond souvent. On change de mouvement. Là, on va ouvrir. Voilà. Ouvrez les volets. Ouvrez. Ouvrez. Pincez entre les hommes en plate. Gardez les épaules basses. Sentez bien les muscles sous les aisselles. Encore. Ouais. Et là, on pousse la largue. On nage. Attention de ne pas vous boucler comme ça. Ouais, vous stabilisez les épaules, mais vous poussez les bras en arrière. Vous griffez le sol. Voilà, tracez des rainures dans le sol. Et on récupère. Alors, comme là, 
Une autre minute de retour au calme. Vous allez enlever les bras tout doucement. Faites des petits bras. Vous savez le geek qui danse disco Comme ça Ouais, ouais. Wouh Ah, ok. Ah, ok. Bon, vous savez ce qui nous vient après, hein Allez, on marche. Je viens vers vous, mes chéris. Combien vous êtes ah, Vous savez que je vois rien. Les enfants, je vais faire un truc qui va vous choquer, je vais mettre des lunettes. Vous êtes 20, je crois. Non, 28. Attention, profitez-en, faites une photo. Ah non, 23. <rire> oh là là. Vous avez rigolé, bien. Ok, allez, on va là-bas. Vous buvez je, je fais la régie. J'y perds la régie de n'importe quoi. Je sais, je sais. Allez. Ça va là comme le son ah, Attendez, je regarde si vous avez des problèmes. Je regarde sur les messages. Vous êtes où Là, ça va, ça va. Oui, ça va. Madeleine, Madeleine, chérie, tu regardes. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Alors, fais la suite. Mon dieu, la pub, les enfants. Ça, c'est le truc ingérable, la pub. Allez, comment j'enlève ça Comment j'enlève ça C'est bon, c'est fini. Allez, c'est fini, la pub. On ignore l'annonce. Allez. Bye bye. Alors, commencez à la barre au niveau débutant, toujours. Hein, parce que ça vous permet d'être beaucoup mieux placé. Allez, face. Et je m'approche. Ah, oh, vous êtes comme ça, vous. Allez, plie. Tendu, serre les cuisses, montre la pointe des pieds et redescend. Gardez le canon au sol, tendez, montez, encore. Continuez, hein. talon planté, serrez bien les cuisses, sans partir en arrière. Donc, le périnée, gardez les côtes contractées dans le bassin, ça sont les obliques, on part pas en arrière. Vous l'avez On peut essayer d'accélérer en l'air. Ça fait un peu euh, les aristochats, vous trouvez pas Thomas O'Malley. O'Malley, l'idol des chats. Ah Ok, allez, restez là. Vous ouvrez et vous fermez. Alors, quand vous ouvrez, gardez le coccyx vers l'avant. L'engagement abdominal. Vous voyez le profil Pas ça. Voilà, gardez les fesses en avant. Et vous avez les genoux vraiment au-dessus des orteils. Le pire qui peut vous arriver, c'est le pied trop ouvert et les genoux vers l'avant. Alors, on joue sur un plié, hein, et je tends. Voilà. Et je plie. Plie, ouvert, plie, plié. Plie, plié, essaie de dire plie, plié, tu vas voir toi. Ouais, restez là, allez. Tendu, pointe, et plié. C'est un petit V avec le pied, hein. Tout le monde est parti. Regardez, petit V, hein. Voilà. On n'est pas dans des trucs comme ça, hein, très ouverts. Laissez ça aux professionnels. Il y a des professionnels pour ça, hein. Essayez de retrouver la musique. Pli, temps, enlève. Voilà. C'est bon, vous l'avez Super. Ok, allez. Alors, je me recule pour être sur mon truc euh, tapis glissant. Voilà, vous allez tendre vers l'avant. Tendre vers l'avant. Alors, c'est comme un coup de pied au foot. Hein. Genre, je connais. Non, je ne connais pas. Voilà. Gardez votre équilibre. Vous voyez, la barre est devant. Si je perds l'équilibre, elle est devant. Si c'est derrière ou sur le côté, on est déjà mal placé. Allez. Voilà. Continuez à baisser l'épaule. Vous appuyez bien la main et vous sentez que c'est contracté sur la poitrine, sous les selles et en bas de mon plate ici. Vous voyez là. Donc, pour stabiliser l'épaule, ce muscle sous les selles et ce muscle en bas de mon plate. Ça marche, vous l'avez Vous sentez cette contraction là Allez, on fait le toquet. Allez. Viens là. Voilà. Allez. Talon. 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 Mais c'est bizarrement. 
Vous l'avez ça Souffle Ouais. Souffle. On va changer de cadrage tout à l'heure, les enfants. Sinon, vous n'allez jamais me voir au sol. Allez, on change de côté. Alors, les enfants, on progresse là-dessus, hein, naturellement. C'est-à-dire que vous allez rester là. Voilà, là. Mais vous allez pointer. Pointe. Pointez la pub. Celle du partage. Tendu. Tendu. Tendu, pendu, l'autre côté. Pam, 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 pam. Allez, là, on est là, donc on pointe. Continuez. Continuez, parce que je vais ignorer l'annonce. Je t'ignore, toi, l'annonce, Vilaine. Ignorez l'annonce. Voilà. Pointe. Non, on dirait le début du muet ce que je fais là. Et pointe. Ça va, vous l'avez Quand même, c'est difficile hein, de garder la jambe tout en tendu en l'air. Ouais. Ok, allez. Pas évident parce qu'à maintenant, il va falloir aller sur le côté. Alors, je change un petit peu le cadrage. Je sais pas ce qui est arrivé. On a glissé dans la smoule là. <rire> on va sur le côté. Donc, je me mets vraiment face à vous pour vous montrer que je ne bouge pas le buste. Ça reste au même niveau, là, la bulle au milieu. Et on monte la jambe sur le côté. En parallèle. Voilà, pas de rotation. Regardez, je m'avance. Voilà, parallèle. Voilà, et. Parallèle. Voilà, serrez bien la taille pour ne pas faire ça. Ouais. Vous l'avez Super, de l'autre côté. Allez, on monte sur le côté, parallèle. La main devant. Cette hanche ne bouge pas. Vous voyez On va vous des abdominaux pour ça. Allez, des fessiers aussi. Hein. Les orteils vers l'avant, le talon vers l'arrière. C'est vraiment là. Hein. Voilà. Allez. Il en reste deux. Euh, ok, allez, relâchez. Relâchez sur les côtés comme ça, voilà, il faut relâcher le creux de la fesse qui a beaucoup travaillé. On revient là-dessus. Alors, voilà, vous étiez sur le côté. C'est bon, vous l'avez On va tourner. Voilà. Et quand vous tournez, voilà, vous tournez dans la diagonale devant. Pas sur le côté, hein. Dans la diagonale devant. Diagonale devant. Diagonale devant. Diagonale devant. Diagonale devant. Et de l'autre côté. Allez, restez face. Ouais. Sur le côté. Et vous tournez dans la diagonale devant. Je vous montre le profil. Hein. Voilà. C'est dans la diagonale devant. Donc il y a une petite, une petite translation de la jambe. Elle va devant. Ouais, dans la diagonale. Encore. Allez. Allez. Je sais, c'est dur. Eh ben oui, c'est comme ça. Je sais, je connais l'heure. 9h22. Et alors Voilà. Voilà, sur les côtés. Allez, la suite, la suite. Alors, la suite, on a fait cette petite rotation qui était là, vous l'avez On pointe. Ouais, pointe. Sans crisper les orteils. Donc, vous allez vous pensez que vous touchez le mur avec les orteils. Ne crispez pas comme ça, ma cassette, ma cassette. Cherchez loin avec les orteils. Le bassin face, les épaules face. Ouais. Vous arrivez à faire un peu d'équilibre Allez, on est en parallèle. Vous vous rappelez, c'était un petit peu devant. On a tourné vers l'extérieur. Allez, on pointe et on revient. Solide la jambe de terre, ne vous effondrez pas. Grandissez-vous. Voilà. Grandissez la taille, grandissez le cou. Voilà, pointe. Baissez bien l'épaule. Appuyez la main sur la hanche. Sentez toujours le pectoral, le dorsal et sous le mot plat. Ouais. Allez. Ok, relâchez. Relâchez les jambes. Il va falloir qu'on aille derrière. Alors pour derrière, vous savez que c'est bien d'être face. Comme ça, on maîtrise les épaules et le bassin quand on est débutant. Donc qu'est-ce qu'on va faire Nous, on va pencher en avant et monter le talon. Vous voyez, ça reste vraiment parallèle. Voilà, pas de rotation. On garde les épaules face, le bassin face et le talon qui monte. Voilà, là. Comme ça. Ouais. 
Et je penche un peu en avant, parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la danse, c'est délicat pour le dos, donc on garde les obliques engagés, l'ouverture de la poitrine, on grandit par le talon. Poussez le loin sur le talon. Périnée ventre, ou ventre périnée comme tu veux, mais tu fais quelque chose là. Hein. Allez, de l'autre côté. Diagonale avant. C'est le talon qui monte. Et on penche un peu. Ouais. Appuyez vos doigts dans la chaise. Vous allez voir que ça engage les muscles qui baissent les épaules. Et vous allez sentir aussi l'arrière des bras. Et les abdos. Allez, on monte par le talon. Pas de rotation. Poussez loin sur le talon. Jambes de terre solide. Ok, allez, relâchez un petit peu. On brode sur notre dé euh, dégagé. C'est plus qu'un dégagé en l'air, c'est un jeté, les enfants. Donc, on est resté là. Vous l'avez Voilà. Vous allez plier et tendre. Plier et tendre. Voilà. Quand vous pliez, assurez-vous bien qu'il y a la bascule du bassin. Vous voyez Mon profil qui a ce, cet arrondi-là. Arrondi, vous essayez de le maintenir en allongeant derrière. Penchant de l'avant. Voilà. Et. Voilà. Comme c'est à l'avant. Et de l'autre côté. Allez, et. Vous n'avez pas à changer la, la chaise. Hein. Moi, c'est pour euh, vous montrer mon meilleur profil. La jambe vers vous. Allez, et. Ah. Gardez le, la contraction des obliques. Et. Ah, ok, relâchez. On reste derrière. Donc, on reste en jeté comme ça. Et vous allez pointer. Et fléchir. Pointe. Flèche. Et. Talon vers le haut, genou vers le bas. Tenez bien le centre. Si vous avez besoin de plier un tout petit peu la jambe de terre, si ça fait mal aux genoux, n'hésitez pas. Allez, cherche moins sur les orteils. Tiens le ventre. La, la musique est fatiguée, les enfants. Allez, on est en jeté, on pointe. Et on revient. Pointe. Et. Pointe. Alors, tenez bien le centre. Grandissez par la tête. Ouvrez la poitrine, redressez la tête. Mais vous gardez ça très engagé. Le ventre est périmé. Et vous penchez en avant. Parce qu'avec une jambe derrière qui est montée, c'est très dur de garder le buste relevé. Hein. Vous savez ce que j'ai oublié J'ai oublié mon mouchoir, les enfants, c'est horrible. Il n'y en a pas. Je vais renifler. Si vous me voyez aller sur le côté, euh, c'est que. Hein j'y vais Je suis là. Alors. Bon, vous vous rappelez Là, ici, on ouvre. Voilà. Donc, quand vous ouvrez, qu'est-ce qu'on ne fait pas Tout bouger. Vous voyez La jambe de terre ne bouge pas, elle est en parallèle. Les épaules bassins ne, ne bougent pas. Ce n'est pas parce que vous ouvrez le genou que le bassin suit. Non. Pensez que vous avez des phares sur le bassin, ça éclaire vers l'avant. Ça ne tourne pas. Voilà, vous avez ça Ok, ok. Allez, en parallèle, jambes solides par terre. Oulala, là là, j'ai mal là derrière. Oh. Ouvert. Ouvert. Et est-ce qu'on commence à avoir plus de travail déjà Je crois qu'il y a un décoinçage déjà prématuré. Un lâchage de ballon. Oui, oui. Allez, on travaille, on pense à ça, on pense à ça, c'est tout. Voilà. Allez, relâchez, relâchez les jambes. Alors, on le fait évoluer, évidemment, ce truc-là. On était en rotation, voilà. Là, vous passez le talon juste derrière le genou, vous l'avez Et là, mettez la main sur le genou, vous allez monter le genou. Pas le pied, hein, c'est le genou, vous le poussez contre la main. Voyez là, voilà, poussez-le contre la main. Et vous gardez les épaules face et les hanches face à la chaise. Penchez un peu en avant. Voilà, vous montez le genou, vous poussez contre le genou. Si vous n'avez pas de grand bras, vous pouvez appuyer sur la cuisse. Hein. L'important, c'est de mettre une résistance ouais, et de garder tout l'engagement du centre. Voilà. Donc, vous penchez un petit peu en avant. Évidemment, pour ne pas prendre tout sur le bas du dos. Allez, on peut le couper. C'est bien ça, c'est un gros travail, bravo. Alors, vous le faites profil directement. Hein. Ouvert, penchez en avant. La main sur, sur le genou et je monte le genou. Voilà, vous voyez là Allez. Restez bien face. Voilà, montez le genou. 
Rappelez-vous les pattes du bassin en équilibre vers l'avant. J'ai une dédicace à faire pour quelqu'un qui vient après. Simplement mon marque. Oh. J'ai des codes. On relâche, on va au sol, les enfants. Allez. Buvez encore un petit coup. Prenez votre tapis. Voilà. Ah. Comment ça va Vous voulez que je vienne Vous, vous m'avez écrit ou pas Comment ça marche Je sais pas. Ça marche pas en fait. Ah oui, d'accord. Ah, vous êtes là. Voilà, c'est bon. Je vous ai trouvé. Non, j'ai plus de message. Bon, mais c'est que ça va. Ok, à tout à l'heure. Allez, je vous enlève. Allez, on y va. Je passe un peu. On a du brassin. Alors, attendez le cadrage. Faites voir. Comme ça, voilà, ça devrait aller là. On commence assis parce que j'aime bien euh, que vous testiez l'engagement abdominal sans avoir de repère avec le sol. Voilà. Alors, mettez quelque chose entre les genoux, ça va engager les adducteurs. Et vous savez qu'il y a trois muscles pour stabiliser. Hein. Les adducteurs à l'intérieur des jambes, le périnée dessous le bassin et les obliques. Donc, arrondissez le bas du dos en soufflant. Ouais, et vous inspirez et vous redressez. Donc à chaque fois que vous allez vous redresser, vous allez sentir que vous roulez sur les insertions des, des muscles derrière les cuisses, les ischions. Ça fait clac, clac. Non, ouais. Souffle arrondi, serre. Alors, si vous avez une scoliose, évidemment, vous partez droit en arrière. Hein, vous n'arrondissez pas. Ok Allez, souffle arrondi. Et inspire, redresse. Pour ceux qui sont très cambrés, vous arrondissez moins. Le fait de commencer à arrondir, c'est suffisant. En fait, pensez que c'est à peu près 2 cm. Vous voyez la rétraction des obliques. Au-delà, c'est un pincement discal. Ça va ça ouais. Souffle arrondi. Ouais. Donc cet arrondi-là, vous allez le garder maintenant pour faire les ponts. Donc mettez-vous de les pieds de l'argent des fesses sur les talons. Voilà. Vous basculez le bassin et vous montez les fesses. Et je vous montre de quoi fil. Allez, là. Vous basculez bien le bassin et vous montez les fesses. Allez, vous soufflez, vous redéroulez. Ça marche Je regarde ce que vous avez comme, euh, comme vision de moi, c'est mieux là. Allez, vous basculez bien le bassin et vous montez. Et vous déroulez. Je vous enlève les bras pour que vous voyez ce qui se passe dans le dos. Allez, basculez, monte. Inspire en l'air et souffle, redescend. Et je pose les pieds sur les talons. Basculez, monte. Inspire, reste et souffle, descend. Alors les enfants, pour engager les obliques, on va être sur le côté pour une fois. Voilà, mettez les genoux sous le niveau des épaules. Voilà, la main qui soutient la tête. Donc vous voyez, on garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, même sur de la soulevée du sol. Voilà, mettez la main sur l'épaule. Donc je grandis des fesses jusqu'à la tête. Soulevez la taille au niveau du sol. Vous voyez, je soulève la taille, ça veut dire que je contracte la taille, je ramène les côtes vers le bassin, le bassin vers les côtes. Il y a de la place de laisser passer un troupeau d'insectes rampants. Regardez là, maintenant vous allez pivoter vers le plafond. Et vous allez revenir. Voilà, mettez la main un petit peu derrière la tête, puisque la mine est en hauteur, vous voyez. Donc si la vôtre aussi est un petit peu en hauteur, il faut la tenir pour qu'elle ne parte pas en arrière. Souffle pivot. Et souffle revient. Voilà. Donc c'est l'épaule qui s'éloigne du bassin et qui revient par la contraction des obliques. Vous voyez le, les côtes vers le bassin et là les côtes qui s'ouvrent par rapport au bassin. C'est juste ça l'oblique. Hein. Donc ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires, c'est juste ça. Voilà, je soulève la taille. Je fais attention au placement de l'épaule. Vous voyez, je n'ai pas le coude au sol. Mon coude reste toujours un petit peu vers l'avant. Tout ça, il faut rabâcher, rabâcher, rabâcher. Il faut en faire moins pour faire juste en fait les enfants. Allez, vous avez le genou sous les fesses. Alors, vous soutenez la tête, soutenez la taille. Ouais, vous contractez la taille, il y a la, la place pour laisser passer la main là. 
La main sur l'épaule. Allez. On souffle au pivot. Et on souffle, on revient. Voilà, la main un peu derrière la tête. Hein. Souffle, pivot. Le coude dans le champ de vision. Ouais. Et revient. Grandissez la taille, grandissez le cou. Périnée. Et on revient. Il y a un côté qui est plus raide que l'autre. Hein. Souffle, pivot. Et souffle, on revient. Encore. Allez, les épaules basses. Pivot. Alors d'habitude, quand on fait nos rotations, on a les jambes qui bougent et le, le buste qui ne bouge pas. Là, c'est le contraire. C'est plus facile, mais ça demande plus de placement. Allez, relâchez. Alors, vous vous asseyez. Mettez-vous en hauteur. En hauteur, vous serez toujours mieux au niveau du dos. Je le plie en deux, vous voyez. Je me mets en hauteur. Voilà. Mettez-vous en losange. Ça va, ça Allez, mettez les mains sur les épaules. Vous allez pivoter en soufflant. Et vous revenez. Souffle pivot. Donc, n'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos. Voilà, c'est la courbure naturelle du haut du dos. Mais pas le bas du dos. On ne s'effondre pas. Restez planté sur les ischions. Souffle pivot. Même si je, je m'arrondis légèrement, je grandis par les oreilles. Souffle pivot. Le fait de serrer les jambes, les talons, ça vous engage encore les, les adducteurs. Évidemment, en réaction, le périné, les obliques, toujours là. Voilà, souffle pivot. Et vous sentez aussi que ça étire le dos. Hein. Par la contraction des obliques, on étire le dos. Tous les muscles de la colonne. Allez, on fait la même chose avec, euh, comme ça, des points collés. Donc, vous les gardez en face du sternum. Ce ne sont pas les points qui se baladent, ce sont les obliques qui vont pivoter les épaules. Allez, souffle pivot. Je vous montre face qu'il faut que vous compreniez que ce ne sont pas les bras qui font ça. Vous voyez C'est l'épaule qui bouge. Et en fait, quand je vais à droite, je résiste à l'envie de ramener les bras vers l'arrière. Au contraire, je pousse plus sur mon point droit. Ça va limiter la rotation des bras. Vous voyez Je pousse plus sur le point de gauche. Vous avez ça Voilà, c'est bien. Alors évidemment, si vous êtes très souple, vous pouvez tendre des jambes sans arrondir le dos. Moi, je fais toujours l'exécution moyenne pour que vous vous identifiez à, à ce que je fais. C'est le niveau du cours, vous savez. Le niveau n'est pas initiation, c'est un niveau de débutant qui a un vrai niveau. Parce que l'initiation, ça dure 5 cours en, en stade pilate. Après, vous avez ce niveau-là qui peut durer vraiment, vraiment, vraiment tout le temps. Voilà. Parce que le niveau intermédiaire, c'est un niveau qui est rarement fait en cours. Voilà, on prend quelques exercices, mais c'est vraiment dur. Ok, les enfants. Alors, vous allez euh, vous mettre à quatre pattes. Et avant ça, vous allez me chauffer un petit peu les, les mains. Faites des cercles. Voilà. Faites des cercles avec les mains. Je viens vous voir. Voilà. Dans les deux sens. Voilà, c'est bien. Il faut vraiment chauffer ça parce que, hein, on se réveille quand même. Vous allez appuyer ces deux doigts dans le sol. Allez, les mains de la largeur des épaules. Donc ne serrez pas. Voilà. Allez, repoussez le sol avec les mains. Alors, repoussez le sol avec les mains. Encore une fois, repoussez le sol avec les mains. Et une dernière fois, repoussez le sol avec les mains. Vous restez repoussé. Il y a bien large entre les omoplates. Maintenant, arrondissez le dos. Inspirez dans le dos et vous soufflez, vous revenez. Grandissez par les oreilles. Allez, soufflez, vous arrondissez. Lâchez la tête. Inspirez, vous restez. Soufflez, vous revenez. Serrez les genoux et les chevilles. Allez, souffle arrondi. Inspirez et souffle redresse par les fesses. Encore une dernière fois, comme ça. Et vous vous redressez. On rajoute quelque chose. Allez, vous soufflez, vous arrondissez, vous inspirez, vous soulevez les genoux, vous soufflez, vous posez, et vous inspirez, vous vous redressez. Appuyez bien les doigts, souffle arrondi, inspire, soulève, souffle, pose, et inspire, redresse. Encore, souffle arrondi, inspire, soulève, souffle, pose, allez, relâchez les mains. Bon, alors, maintenant, 
vous allez faire, euh, vous allez éloigner une jambe après l'autre. Donc vous allez vous coucher. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses. Ça, ça va être le test pour voir si vous voyez les jambes. Voilà. Allez, on met une main derrière la tête. On la soulève ou pas, hein, c'est à vous de voir. Les jambes en l'air. Voilà, vous allez allonger une jambe après l'autre vers le bas. Là. Je pense que vous voyez mes jambes là. Allez, tout allonge. Voilà. C'est bon ça Alors, si ça tire sur le dos parce que vous êtes très cambré, allez dans la diagonale. Ou bien mettez plus lourd. Plus lourd, plus lourd. Plus haut sur les fesses. Vous pouvez aussi tendre vers le haut. Voilà. Si jamais, continuez. Moi, je vous le montre. Si jamais vous avez ce petit ballon de pilates, vous le mettez sur les fesses. Voilà. Je vous montre. Vous allez allonger une jambe après l'autre. Et le fait d'avoir les fesses aussi hautes, c'est un bonheur. C'est un bonheur si vous avez un petit problème dans le bas du dos, ça pince, ça tire. Voilà. Et en plus, comme vous pouvez descendre vraiment bas, vous voyez, ça étire énormément ces muscles qui sont tout raidis parce qu'on a dormi là. Vous voyez donc si elle l'a, elle l'a, elle le prend, elle le prend, hein. Ça c'est drôle. Voilà. Donc la tête en l'air, ou la tête posée sur un autre coussin. Ok Allez, on fait un petit test. Croisez une cheville sur un genou. Voilà, et tirez les deux jambes vers vous. N'hésitez pas à mettre quelque chose derrière la tête, moi je vais mettre la serviette. Faut vraiment que je vous montre tous les enfants. Hein. Ouais, mes enfants. Vous êtes, oui, oui, vous êtes mes enfants de, de Corona Land. Ben oui. D'habitude, vous êtes mes enfants de travail, mais là, c'est. Voilà. Allez, l'autre côté, tirez l'autre côté. Essayez de dépasser la cheville hein, qui est flex et tirez les deux côtés. Les deux fesses au même niveau. Ok, refaites-moi le premier croisement. Voilà. Alors, vous essayez de ramener les jambes vers vous. Juste ça. C'est déjà hyper dur. Voilà. Une main derrière la tête, si vous êtes à l'aise, vous soulevez la tête. S'il y a des tensions dans le cou, des douleurs, vous posez la tête. Voilà. Mais vous essayez de ramener les jambes vers vous. En gardant la taille de la même longueur des deux côtés, là. Pas de rotation. Pensez bricolage, pensez la, la bulle au milieu. J'ai jamais fait ça. Vous savez, non, il y a une bulle, là, actuellement, sur le trépied, là. Et elle est toute tordue. Allez, l'autre côté. Et là, non, ben... Allez, là, là et là. Vous avez... J'enlève toujours la main vers vous. Hein. C'est mon éducation. Ramenez les jambes vers vous. Voilà. Je périne, je périne. Ouais, le voyage de monsieur périné. C'est moi. Je vais pouvoir avoir une calme, une petite moustache. Quelle horreur. Quelle horreur la moustache, les enfants. Ah non, j'aime pas. Mais non, pas du tout. Non, non. Les poils ne viendront pas sur, ma... sur mon visage. Déjà, sur mes sourcils, ils sont beaucoup venus. Je les combats. Oui, oui, oui. Allez, relâchez. <rire> Qu'est-ce qu'il dit Les enfants, alors on va essayer de tendre une jambe après l'autre vers le haut. On y va Allez. Et. Voilà. Vous pouvez soulever la tête si vous voulez. N'hésitez pas à mettre de la hauteur sous les fesses, un peu plus d'ordre dans vos cheveux. Voilà. On fait un petit ciseau, regardez. Minuscule. Hein. Des petits ciseaux rouillés. Voilà. Ouh dans son plafond. Alors évidemment, si t'es la reine de la nuit, tu peux faire des ciseaux de la reine de la nuit. Hein. Mais tu sais que ta réputation est foutue. Hein. Voilà. Mais non, mais moi, j'ai pas de réputation. Ben non, tout est à faire encore. Je viens d'apparaître sur les ondes. Vous l'avez Alors regardez, vous restez en l'air, faites des tout petits. Mouvement, on va inspirer, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, et souffle, pas de lâcher le périnée, inspire, et souffle, les derniers petits mouvements, et tu vas relâcher, à plat ventre, tu mets le coussin sous le bassin, donc le bassin est vers le ventre. 
Non, j'arrêterai pas de chanter. Jamais. Moi, va. Allez, j'écarte les jambes. J'allongerai pas le long du corps. Qui suis-je Peut-être qu'il faut que je recule un petit peu. Quoi que tu me vis. Voilà. Allez, les bras le long du corps. On regarde dans le sol, les jambes en V. Et on fait notre célèbre plantée de pubis dans le sol pour tourner dans la neige. Voilà. Et vous redescendez. Alors, ouvrez la poitrine. Inspirez. Basculez bien le bassin. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous restez. Foncez le sommet du crâne. Et soufflez, vous descendez. Vous ouvrez la poitrine. Soufflez, vous montez. Inspirez, vous restez. Soufflez, vous, re vous redescendez. Dernière fois. Souffle le mot. Inspirez, serrez, serrez, serrez et relâche. Allez, tirez vos quatre pattes. Ah, on a une dernière chose à faire. Regardez. J'arrive, mes chéris, j'arrive. Regardez. Repoussez le sol, soulevez les genoux. Pliez un peu les bras. Vers les diagonales vers le bas. Hein. Voilà. Des petites pompes avec les genoux en l'air. Sans partir en arrière. Allez, ta douce France, douce France, j'ai Douce France, ah, qu'est-ce que ça serait si elle était dure, France Oh là là oh, Arrête, Gilbert, arrête D'accord, allez, on va au sol Je suis là oh là, Alors, attends, le code de l'ordinateur... Oh là là, j'en peux plus, les enfants, j'en peux plus On n'est pas aidé Allez au sol, on va s'étirer. Mais j'ai dit arrête. À quel moment t'as pas entendu arrête Mon dieu, il y a tout qui se chevauche. Bon, ça va Vous n'êtes pas énervé Je mets la dernière flash. Allez là, voilà, toi tu t'en vas. Voilà. Je sais pas ce que ça donne. Hein. J'ai tapé euh, Greg Chill Out. On va voir ce que ça donne. Alors les enfants, on va commencer euh, assis. Ouais. Et euh, papa arrive. Voilà. Voilà. Croisez la jambe par-dessus. Voilà. Alors, si vous êtes très à l'aise, vous poussez sur le talon. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez le dos vraiment arrondi, à vous mettre vraiment en hauteur. Voilà. C'est bon Allez. Pour ceux qui, euh, qui le sentent, qui n'ont pas mal au genou, vous pouvez plier là. Voilà, flex. Vous grandissez, vous tirez simplement le genou vers vous. Plantez la fesse, poussez-la en arrière. Voilà. Si jamais c'est périlleux, cette main-là pour grandir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est tirer le genou vers soi, mais sans arrondir le dos. Vous voyez Parce qu'en général, s'il y a deux points fuyants, ça donne ça. Donc, plantez la fesse, poussez-la en arrière. Les deux faces au même niveau, tenez bien le ventre, voilà. Et vous essayez de résister à l'étirement. Poussez ce genou contre la main. Voilà. Ah, je vois les petits numéros, il y a des gens qui vont, qui viennent. Vous allez aux toilettes ou quoi Hein C'est quoi ça Dans les compétitions, on va pas aux toilettes, hein De l'autre côté. Donc, vous rappelez, hein. Si vous voulez garder la jambe tendue parce que ça fait mal au genou, n'hésitez pas. Sinon, vous pliez. Voilà. Vous vous retrouvez. En... Vous savez comment ça s'appelle cette position en yoga Le seigneur des poissons. C'est ça. Ah. Donc, j'ai vu deux, trois noms. Hein. J'ai vu euh, Isabelle, Béatrice, je crois Christina. Euh, il faut laisser les noms des gens qui sont là. Hein. Dire bonjour, hein, pas de poli. Allez, tirez. Je savais pas que vous étiez aussi nombreux quand vous m'avez laissé les messages à l'anniversaire que j'ai dû répondre toute la journée, merci. Allez, vous résistez, vous poussez le genou contre la main. Et après, on étire l'autre jambe. Ouais, voilà, vous poussez les genoux vers le bas. Les mains dans le dos. Écartez un peu les mains. Vous allez avoir des épaules plus serrées. Et moins vous serez appuyé sur ces deux doigts majeurs qui stabilisent le poignet. Voilà. Allez, poussez les genoux vers le bas. Pareil, si ça fait mal aux genoux, vous avancez. D'accord Un angle droit, en général, c'est bon pour le genou. Après, il euh, faut être un peu la Nadia Comaneci d'ici les Moulineaux. Hein. 
vois les mots qui je parle. Les enfants, c'est bon signe. La dépression me fuit. Eh bien, je reviens. Eh bien, oui. J'ai parlé de Nadia. Vous savez que si je suis là, c'est grâce à Nadia. Hein je l'ai vu à la télé. Elle a fait comme ça, ding jang, 10 sur 10 partout. J'ai regardé mes parents, j'ai dit, oh là là, j'arrête. J'arrête le ce que vous me faites faire là de viril. Je veux faire comme Nadia. Bah oui, ça s'est passé comme ça. Ah oh, oui, oui. Je faisais des trucs. Je faisais du tennis. Mmh. Du judo, mmh. de la natation, mmh. et je t'en passe. Mmh. Je comprenais que dalle. Et sa bande et son orchestre. Allez, tu te couches Allez, on y va Alors, quelque chose derrière la tête Ouais. On va attraper et laisser dépasser les artères. Équilibrez bien là. Hein. Voilà. Les coudes vers l'avant. Allez, vous tirez vers vous. Si vous avez mal au genou, vous pliez un tout petit peu. D'ailleurs, on va tous le faire. On plie un petit peu. Voilà. La résistance, il y en a deux. On pousse la jambe vers l'avant et on essaie de ramener un petit peu le talon vers la fesse. Et on fait cinq longues expirations. Ah, des belles épaules basses, un coup long, il y a deux mots. Silence, je tourne. Bah, oui. Allez, je plie la jambe. Voilà, c'est bien équilibré. Voilà, les coups au même niveau. Je résiste en poussant la jambe vers l'avant et le talon vers le sol. Un tout petit peu, voilà. Donc, et je plie et je pousse vers l'avant. Double action qui se coule de ce muscle-là. Deux articulations, deux actions. Ah, bah oui, je me suis fait mal aux enfants. Je vais rougir. Genre des marques. Les deux fesses au même niveau. Je vais vous voir à la fin. Vous me faites des bisous. Hein. Ouais, ouais. Ah ben ok. Dommage qu'ils ne puissent pas vous voir. Mais en fait, vous savez quoi J'ai voulu rester. J'ai voulu rester ici. Parce que comme ça, je suis. Euh, je suis euh, encore visible par tout le monde. Je ne veux pas. Alors j'ai pensé, hein. J'ai pensé, parce que euh, tout le monde fait un, un truc sur, euh, sur Zoom. Mais sur Zoom, je vais me retrouver avec un cercle réduit. Je veux que tout le monde qui a commencé puisse me poursu poursuivre avec moi. Donc, je fais cet essai-là, les enfants. Pensez à souffler à fond. Et je vais voir si ça, si ça suit ou pas, si je m'en sors. C'est pour ça que j'ai mis le cours euh, à l'euro symbolique. Au moins, vous verrez les, les, ce que j'ai proposé. Mais, je veux que vous ayez accès aux rediffusions. Parce que, pour, là, vous êtes 20 ou 30, 35 des fois à voir le cours, mais en rediffusion, vous êtes beaucoup. Sur YouTube, vous êtes beaucoup. Et je ne veux pas fermer la porte à ça. c'est pas possible. Vous comprenez Allez, on va lâcher. Alors, les enfants, euh, il faut étirer l'extérieur des cuisses et ça, c'est super important. Donc, regardez, vous allez pivoter sur le côté. Vous l'avez Vous tendez la jambe. Et là, vous l'attrapez, cette jambe. Voilà. Donc au niveau de l'autre épaule, souvent c'est mal placé. Si le bras vers le bas, un petit peu écarté, ça fait mal, vous mettez la main sur la fesse. D'accord Et maintenant, vous allez pousser cette fesse vers l'arrière. Voilà, tenez bien le ventre, le périnée. Alors, vous pensez en fait à résister en poussant la jambe vers le bas et vers le haut. Ça veut dire dans la diagonale vers le bas, comme ça, contre la serviette. Allez, on fait l'autre côté. Voilà. Donc, sur le côté, je tends la jambe, je l'attrape. Ouais. La main sur la fesse ou euh, le long du corps un peu écarté. L'épaule, vous pouvez la soulever du sol, évidemment. Hein. On est plein de courbures. Donc, la main au sol, c'est tout. Poussez la fesse en arrière, à pied flex. Et après, vous résistez en poussant cette jambe-là. Vers le bas et vers le haut en même temps, donc dans la diagonale, vers le bas. Ça marche Tenez bien le centre, ventre périnée. Cinq longues expirations. Ouais, un grand coup, une grande taille. Sentez que ça fond là. Même, pour moi, c'est très irrité dans la hanche là aujourd'hui. 
Mais j'ai changé de matelas. J'ai pris un matelas qui est, euh, qui est plus dur. Et j'ai beaucoup, beaucoup moins de maux de dos. Je me réveillais le matin, mais perds plus de douleur. Je ne vous pas dit, mais... Euh, ouais. Allez, on étire tout le long, là, maintenant. Tendez une jambe après l'autre. Voilà. Et vous étirez. Alors, les, vous poussez les pieds vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Ils sont... ouais. Vous poussez les bras vers l'arrière. Voilà, c'est bon. Portez les paumes comme vous voulez. Voilà, serrez bien les, les coudes. Décambrez, coccyx vers le haut. Et vous voyez, vos bras restent vers le haut avec les coudes serrés. N'hésitez pas à garder quelque chose derrière la tête. Le principe, c'est d'être comme dans une cuillère. On ramène le coccyx vers le haut. On ramène les bras dans la diagonale vers le haut. On resserre la taille pour rapprocher le bas du dos vers le sol. Voilà. Ce n'est pas un cambré en fait. Hein. C'est un étirement de l'arrière. Allez, on va lâcher. Plié, monter. On va s'étirer en fente. Pour le genou arrière. Voilà. Alors, je vous rappelle, on n'a pas les jambes sur la même ligne. On a les jambes sur deux lignes différentes qui correspondent à la largeur des fesses. Sinon, vous, avez, vous allez avoir le bassin tordu et ça va se répercuter sur les vertèbres lombaires. Ça ne va pas du tout ça. Allez, pied flex à l'arrière. Vous l'avez Vous le sentez Vous le voyez Basculez le bassin. À ça vers l'avant, serrez la taille. Ouais. Les deux fesses au même niveau. Donc, je vous montre face. Baissez cette fesse-là. Pour baisser cette fesse-là, évidemment, il faut serrer la taille de l'autre côté. Donc, je serre ici. C'est bon Allez, j'appuie ce pied, j'appuie ce pied. Je fais comme si je voulais ramener le genou arrière vers, vers le pied avant. Je vous montre, hein. comme si je voulais faire ça, comme ça. Voilà. Mais sans bouger, juste une contraction isométrique, donc sans changer l'amplitude. Cette contraction isométrique va étirer les fléchisseurs, donc le muscle de la cuisse, mais aussi le psoas. Ce fameux muscle, quand il est trop tendu, fait mal au dos. Allez, on fait l'autre côté. Ah, allez, deux lignes différentes. Voilà, j'appuie les deux pieds. Je baisse la fesse avant. En serrant la taille de l'autre côté. Voilà. Coccyx vers l'avant. Le périnée. Et je vais vers l'avant. Ça tire ici. Voilà. Appuyez bien le pied à l'arrière. Essayez de ramener la jambe arrière vers l'avant. La, vers il y a un côté qui est vraiment plus fossilisé que l'autre. Hein. Bah, moi, je suis droitier. Donc, tout mon côté droit, dans la flexion, c'est-à-dire la première jambe qui avance, le réflexe, c'est la droite. Et bah, c'est beaucoup plus tendu. Voilà. Et tout mon côté euh, droit au niveau du dos est beaucoup plus tendu. Et bien, bah, croyez-le, ça fait mal de l'autre côté. Ben bah, oui, ça occasionne des pincements de l'autre côté. Le corps. Allez, debout. On va tirer sur les côtés. Mettez-vous en parallèle. Voilà. J'arrive. Vous voyez On referme les, les gros orteils. Voilà, basculez bien le bassin. Ouais. Alors, vous allez plier une jambe. Montez le bras par l'avant et vous vous étirez sur le côté. Ouais. Gardez l'arrondi, vous voyez Gardez un petit peu l'arrondi du dos. Donc les, euh, les côtes vers le bassin, le bassin vers les côtes, comme si vous étiez en train de vous enrouler sur un objet géant de dinosaure. C'est ça. Ouais. Ce que je veux que vous sentiez, c'est ça, derrière. Mais essayez de sentir jusqu'en bas du dos. Voilà, en allant sur le côté. Et si je plie de l'autre côté, c'est justement pour qu'il n'y ait pas trop de pression sur le bas du dos. Pour pas qu'il y ait de pincement. Allez, l'autre côté. Plie. Bascule le bassin. Allez, bascule le bassin. Monte le bras par l'avant. Voilà, et on va sur le côté. Donc pousse bien les côtes en arrière. Le ventre en arrière. Voilà. Rentre bien le ventre. On refait les deux côtés, c'est important. Allez, on va le faire. Euh, vous allez croiser. Regardez, mettez un petit V. Croisez un pied par-dessus l'autre. Vous l'avez Donc la jambe derrière tendue, la jambe devant pliée. Et on monte le bras de la jambe arrière. Donc là, c'est le bras gauche. Et on va vers la droite. Voilà. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Serrez une jambe vers l'autre. Voilà, Est-ce que vous sentez tout cet étirement-là Dans la hanche Début de la cuisse, dans le bas du dos. 
Si ça pince dans le balido, n'hésitez pas à arrondir un petit peu. Ça va, ça va étirer davantage. Allez, on traite. Le petit V. Je croise la jambe droite derrière. Tendu derrière, plié devant. Donc, jambe droite tendue. Je monte le bras par l'avant. Par l'avant. Je l'écarte de la tête. Allez, je vais sur le côté. Donc, je grandis du talon droit jusqu'au bout des doigts à droite. Et là, je peux arrondir un tout petit peu vers l'avant. Voilà, vous voyez ah, si ça pince, vous arrondissez un petit peu. Sentez-le vraiment sur le, le bas du dos, là. Sentez. Et vous vous redressez. Et vous relâchez. Je viens vers vous, les enfants. Alors, c'est fini. On se retrouve à midi. Attendez, je regarde. Ouais. Ok, ok. On se dit au revoir. Euh, Qu'est-ce qui est marqué Hello, comment vas-tu, ma famille ben, Ça va, ça va. Ça va mieux, les enfants. Je vous retrouve ce soir. Euh, à 18h30 pour le yoga je vous retrouve à midi pour le même cours mais à un niveau au dessus et la nouveauté c'est que systématiquement pour le cardio je vais vous proposer des exercices qui restent euh, euh, au sol et avec impact donc là, deux versions du même exercice pour ceux qui veulent faire quand même le cours de midi mais qui ne peuvent pas sauter à la maison soit pour des raisons personnelles soit pour des raisons de voisins ça va ça marche je vous vois tout à l'heure et n'oubliez pas de lire tout, le, tout ce que je vous ai marqué pour la, la suite du programme à partir de, du 11. C'est épinglé en haut de la page. Facebook. Ciao. Bisous à tout à l'heure.